My dear students, Assalamu alaikum. Shabai kemon achha? Asha kuri shabai bhalo achha. Covid-19 situation e shabai shasthu vidhi mene chol chha. Ebon ghare achha. To madar jon nekhan ghare thakai shabche bhalo upai. Shabai ghano ghano shabandhi a haddo. Ebon haddhu e pottte basha. Milestone College e Finance and Banking vivaak kurtik ayo jito. आजकल क्लासे तुम्हारे के शागोतम हो। हमरे स्क्रीन ने बांग्लादेश रेट के बिखातो कंपनी नाम दिखते पच्ची प्राण आरएफएल लिमिटेड। स्क्रीन ने प्राण आरएफएल के कुछ तत्व दवा चे शब्द मनोजोक शोकरे तत्व टी पढ़े देखो। प्राण लिमिटेड आनरोशे जूस तोड़ी रेट की प्रकल्पी बिनियोगेरु पुरी कल्प प्रकल्पित तर पंचाश कोटी टा बनियोग करते जमी क्रय कारखाना निर्माण जंत्रपाति क्रय काम क्रय नाना खाते तरह अर्थ व्यय कंतु ग्राहक जदि जूस ग्रहण ना कर कम्पानी बिराट आर्थिक क्षति सम्मुखीन तई कम्पान आर्थिक व्यवस्थापक जाछाई बाछाई कर प्रकल्प सिद्धान ग्रहण करें उद्दीपक की सबा मनोज सहकारे पढ़ो एवं आो एक बार देख यत्यंत गुरुत्वपूर्ण क्यों ना जो तुम तथ्यगुलू भलोभ ना पढ़ो ताथ्य तो 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 कि बोलते चेचे बाकी जानते चेचे से बुझते पर तथ्य आलोक कतगुलो जिन देख प्रथम जेको प्रकल्पे बनियोगे पूर्वे कतगुलो प्रश्न उत्तर जाना प्रयोजन আমরা একটু আগে দেখেছি প্রাণ আর এফ এল কোম্পানি সম্পর্কে আমাদের স্ক্রিনে বলেছে প্রাণ আর এফ এল কোম্পানি বাংলাদেশে একটি বহুজাতিক কোম্পানি এটি বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করে এবং তাদের প্রায় সতের উপরে পণ্য রয়েছে অর্থাৎ তারা প্রায় একশোটি প্রকল্পে বিজনেস করে তাহলে এই সমস্ত প্রকল্পে যখন তারা অর্থ বিনিয়োগ করেছে প্রকল্পে বিনিয়োগের পূর্বেই তারা কতগুলো প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় बजाना तर प्रयोजन प्रथम हल प्रकल्प कत टा बनियोग करते अर्थात ता जे प्रकल्प बनियोग कर प्रकल्प कत टा बनियोग कर प्रथम जानते हैं द्वित हल प्रकल्प मेदकाल कत बचर ता जेको प्रकल्पे बनियोग करार पूर्व ओ प्रकल्प सम्भव्य मेद कत दिन से अवश्य जानवे तरह हल प्रकल्प कत टा आय प्रकल्प मेदकाल अनुमान भित्ती प्रकल्प कम्पानी कत टा पर्त आय करते एक पूर्व परिकल्पना तरा कर प्रश्न उत्तर जो प्रकल्प जाछाई बाछाई बा विचार विश्लेषण माध्यम पावा जाए अर्थात जेको प्रकल्प ग्रहण पूर्व ता जदि प्रश्नगुल उत्तर जानते चाय तक अवश्य प्रकल्प जाछाई बाछाई करते हैं विचार विश्लेषण करते हैं जाछाई बाछाइर यह प्रक्रिया सम्पूर्ण है मूलधन बजेटिंग मध्यमे अर्थात तरा प्रकल्प निवाचन कर भी करना यह विषयता जे तरा जाछाई बाछाई कर सम्पन्न कर मूलधन बजेटिंग मध्यमे आजकल आलोच्य विषय मूलधन बजेटिंग मूलधनी आय व्यय प्राकलन आज के अध्याय नहीं आलोचना करब ये टेक्सट बुक पंचम अध्याय मूलधनी आय व्यय प्राकलन कैपिटल बजेटिंग प्रथम प्रश्न जागे मूलधन बजेटिंग का मूलधनी आय व्यय प्राकलन का उत्तर देखो संक्षेपे प्रतिष्ठान दीर्घमेदी बनियोग सिद्धान ग्रहण कर प्रक्रिया के मूलधन बजेटिंग देखे प्रतिष्ठान दीर्घमेदी बनियोग सिद्धान ग्रहण कर प्रक्रिया के मूलधन बजेटिंग अर्थात एक प्रतिष्ठान जेको दीर्घमेदी बनियोग सिद्धान ग्रहण कर सिद्धान ग्रहण कर जो प्रक्रियाटर माध्यम सम्पन्न होलब मूलधन बजेटिंग एचड़ा संज्ञा के व्यापक भावे बोलते बला जाए मूलधन बजेटिंग हल सिद्धान ग्रहण एम एक प्रक्रिया जार मध्यमे दीर्घमेदी मुनाफा प्राप्त प्रत्याशा विभिन्न प्रकल्प धारणा प्रणयन मूल्यायन निवाचन वास्तवयन और पुनमूल्यायन तो ये एक प्रतिष्ठान तरह मूलधन बजेटिंग 
এর পরবর্তীতে দেখব আমরা মূলধন বাজেটিং এর গুরুত্ব অর্থাৎ কেন আমাদের নিকট মূলধন বাজেটিং এতটা গুরুত্বপূর্ণ প্রথমত হলো মুনাফা সংক্রান্ত আমরা জানি যে মূলধন বাজেটিং একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা মূলধন বাজেটিং এর উপরে একটা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে যদি মূলধন বাজেটিং ব্যর্থ হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি ব্যর্থ হবে মূলধন বাজেটিং সফল হলে প্রতিষ্ঠানটি সফল হবে আর যদি মূলধন বাজেটিং ব্যর্থ হয় তাহলে তার দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপককে এ পর্যায়ে আমরা মূলধন বাজেটিং এর যে গুরুত্বগুলো আছে সেই গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা পড়ব প্রথম হইল মুনাফা সংক্রান্ত একটা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য থাকে মুনাফা অর্জন মুনাফা অর্জনের আশায় তারা বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে এখন যদি তাদের বিনিয়োগটি সঠিক না হয় তাহলে তারা সেখানে মুনাফা অর্জন করতে পারবে না আর এই মুনাফা অর্জন করার জন্য প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্থায়ী সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করে এখন এই স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ যদি ফলপ্রসূ হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি সফল হবে আর যদি ফলপ্রসূ না হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি সফল হবে না সাধারণ একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বলতে পারি তোমার বাড়ির পাশে যে দোকানদার রয়েছে সে দোকানে তার গ্রাহকের ঠান্ডা পানীয় খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে সে একটি ফ্রিজ ক্রয় করল এখন যদি এই ফ্রিজটি ক্রয় করতে তার হয়তো বিশ হাজার টাকা খরচ হবে কিন্তু যদি তার এলাকার বা তোমার এলাকার গ্রাহকরা ঠান্ডা পানীয় পান না করে তাহলে তাকে ফ্রিজের মূল্য বাবদ যে অর্থ ব্যয় হবে সেই অর্থটা তার লোকসান হবে এবং এই ফ্রিজের জন্য তাকে প্রতি মাসে মাসে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে তার মুনাফা না হয়ে বরঞ্চ ক্ষতি হবে এই এভাবেই মুনাফার সংক্রান্ত বা মুনাফার হার নির্ণয়ে মূলধন বাজরিং এর গুরুত্ব রয়েছে দ্বিতীয়ত হল বিনিয়োগের বিশাল আকার একটু আগে আমরা দেখেছিলাম যে প্রাণ কোম্পানি তাদের আনারসের জুসে পঞ্চাশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে অর্থাৎ এখানে বিশাল আকারের বিনিয়োগ করতে হয় এবং এই বিনিয়োগ করার সময় বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এবং তথ্য বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে হবে কেননা বিনিয়োগ করে ফেললে সেখান থেকে আর ফেরত আসার কোনো উপায় থাকে না ফলে প্রতিষ্ঠানকে একটি বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় এখন ধরো প্রাণ কোম্পানি টাঙ্গাইলে আনারসের জুস উৎপাদন করার জন্য একটি কারখানা স্থাপন করল কিন্তু দেখা গেল যে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ অর্থাৎ ব্যবসায়িকভাবে বা বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ লাইন এবং গ্যাস লাইন সঞ্চালনের অনুমোদন নেই এক্ষেত্রে প্রাণ কোম্পানি সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে না কারখানা স্থাপন মেশিনপাতি ক্রয় বাবদ জমি ক্রয় বাবদ তাদের যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তাদের সম্পূর্ণ অর্থটাই বিফলে যাবে অর্থাৎ কোম্পানিকে একটি বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে দ্বিতীয়ত হল ঝুঁকির ভিত্তিতে আমরা জানি যে যে কোনো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ওতপ্রতভাবে জড়িত মূলধন বাজেটিং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া কেননা এখানে সম্পূর্ণরূপে অনুমানের উপর ভিত্তি করে মূলধন বাজেটিং করা হয় এখন যদি এই অনুমানটা সঠিক হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক হবে যদি এই অনুমানটি সঠিক না হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক হবে না অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি বিরাট অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে যেমন আমরা একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা দেখতে পারি বেঙ্গল লিমিটেড টাইগার নামে একটি এনার্জি ড্রিঙ্ক বাজারে আনল এবং তাদের এই ড্রিঙ্কসটা বাজারে প্রচুর চলেছে ফলে কোম্পানি প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে পেরেছে অপরদিকে আরেকটি কোম্পানি জিরাপানি নামে একটা ড্রিঙ্কস বাজারে এনেছিল কিন্তু তাদের এই ড্রিঙ্কসটা গ্রাহক গ্রহণ করেনি ফলে তাদের ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তাহলে এরকম পূর্বানুমানের ভিত্তির উপর ভিত্তি করে একটা প্রতিষ্ঠান তার মূলধন বাজেটিং প্রণয়ন করে এখন এই পূর্বানুমান সঠিক হওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠানটি সাফল্য নির্ভর করে যদি পূর্বানুমান সঠিক না হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি ব্যর্থ হবে তাহলে কি আমরা ব্যবসা করব না অবশ্যই আমরা ব্যবসা করব কিন্তু ঝুঁকি গ্রহণের পূর্বে ঝুঁকি কতটুকু এবং আমার প্রতিষ্ঠানের কতটা ঝুঁকি গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে সেটা যাচাই বাছাই করে আমরা ঝুঁকি গ্রহণ করব তাহলে আমরা ব্যবসা করে সফল হব এবং ঝুঁকি হলেও সেই ঝুঁকিটা আমরা পুষি উঠতে পারবো বা কাটি উঠতে পারবো বা বহন করতে পারব এই তিনটি হলো মূলধন বাজেটিং এর গুরুত্ব অবজেক্টিভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে মূলধন বাজেটিং এর বাজেটিং এর গুরুত্ব কয়টি মূলধন বাজেটিং এর গুরুত্ব তিনটি তারপরে এখানে অনুধাবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে যে মূলধন বাজেটিং অনুমান নির্ভর এটা ব্যাখ্যা করতে বলা হয় অনেক সময় অনুধাবনমূলক এ পর্যায়ে আমরা দেখব মূলধন বাজেটিং এর ক্ষেত্র 
অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে বা কোন কোন স্থানে আমরা মুলদম বাজরিং এর প্রয়োগ করব মুলদম বাজরিং এর প্রয়োগের প্রথম ক্ষেত্র হল স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় একটা প্রতিষ্ঠান যে কোন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার পূর্বে বিচার করে দেখবে যে প্রতিষ্ঠানটি ওই স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করে মুনাফা অর্জন করতে পারবে কিনা যেমন তোমার কারখানার দুটি স্থায়ী সম্পত্তি বা দুটি যন্ত্রের প্রয়োজন এখন এই দুটি যন্ত্র ক্রয় করলে তুমি এখান থেকে যে পণ্য উৎপাদন হবে সেই পণ্য উৎপাদন করে বিক্রি করে লাভ করতে পারবে কিনা এই সিদ্ধান্ত জানার জন্য তোমাকে মূলদম বাজরিং এর প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ তুমি যে কোনো স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার পূর্বে ওই স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় তোমার জন্য লাভজনক বলে বিবেচিত হবে কিনা সেটা জানার জন্য তোমাকে মূলদম বাজরিং এর প্রয়োগ করতে হবে দ্বিতীয়ত হল ব্যবসায় সম্প্রসারণ যে কোনো ব্যবসায় সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মূলদম বাজরিং এর প্রয়োগ করতে হয় তুমি কোনো পণ্য বাজারে বিক্রি করছো তোমার এই পণ্য বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এই চাহিদা অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করার জন্য তুমি তোমার বর্তমান কারখানার পাশাপাশি আরেকটা কারখানা স্থাপন করবে নতুন এই কারখানা স্থাপন করা তোমার জন্য কতটা লাভজনক হবে সেটা জানার জন্য অবশ্যই তোমাকে মূলদম বাজরিং এর প্রয়োগ করতে হবে মূলদম বাজরিং এ তোমাকে বলে দিবে তোমার নতুন কারখানা স্থাপন করা তোমার জন্য লাভজনক হবে কি হবে না তাহলে এই সিদ্ধান্ত জানার জন্য অবশ্যই আমরা মূলদম বাজরিং এর প্রয়োগ করব তৃতীয়ত আমরা দেখতে পাচ্ছি পণ্য বৈচিত্রায়ন পণ্য বৈচিত্রায়ন বলতে পণ্য সারিতে নতুন পণ্য সংযোজনকে পণ্য বৈচিত্রায়ন বলে যেমন একটু আগে আমরা উদাহরণ বলেছিলাম যে প্রাণ কোম্পানির আনারসের জুস উৎপাদন প্রাণ কোম্পানি ইতিমধ্যে ম্যাঙ্গো জুস অরেঞ্জ জুস সহ বিভিন্ন ধরনের পানি উৎপাদন করে তো এখন যদি এখানে তারা আনারসের জুস আনতে চায় তাহলে এটা হবে পণ্য বৈচিত্রায়ন অর্থাৎ তাদের পণ্য সারিতে নতুন পণ্য সংযোজন তাহলে এই নতুন পণ্য সংযোজন করাটা তাদের জন্য কতটা লাভজনক হবে সেটা জানার জন্য আমরা অবশ্যই মূলদম বাজরিং এর প্রয়োগ করব প্রতিস্থাপন এবং আধুনিকায়ন আমরা জানি যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিয়ত প্রতিস্থাপন করতে হয় এবং আধুনিকায়ন করতে হয় অনেক সময় আমরা অনেক স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করি এ সকল স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার পর একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে এগুলো প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয় বা আধুনিকায়নের প্রয়োজন হয় এক্ষেত্রে তোমাকে মূলদম বাজরিং এর প্রয়োগ করতে হবে যেমন প্রতিস্থাপনের উদাহরণ আমরা বলবো যে তোমার প্রতিষ্ঠানে তুমি অ্যানালগ মেশিনে পণ্য উৎপাদন করো তুমি চাচ্ছ যে এখানে তুমি ডিজিটাল মেশিন স্থাপন করবে তাহলে অ্যানালগ মেশিনের স্থলে যদি তুমি ডিজিটাল মেশিন স্থাপন করো এটা তোমার জন্য লাভজনক হবে কিনা তার জন্য তোমাকে মূলদম বাজরিং করতে হবে অর্থাৎ অ্যানালগ মেশিনে তুমি বর্তমানে কি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করছো কি পরিমাণ মুনাফা করছো ডিজিটাল মেশিন স্থাপন করলে সেখানে তোমার কি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন হবে খরচ কত কমবে বিক্রয় কত বাড়বে এই তথ্য জানার জন্য তোমাকে অবশ্যই মূলদম বাজরিং করতে হবে তারপরে আধুনিকায়ন তুমি তোমার প্রতিষ্ঠানের হিসাব মেনুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করছো এখন যদি তুমি তোমার প্রতিষ্ঠানের হিসাবটি আধুনিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে চাও তাহলে তোমাকে কম্পিউটার কিনতে হবে একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান বা দক্ষ কর্মী নিয়োগ করতে হবে তাহলে তোমার কি পরিমাণ এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে এবং বিনিয়োগ থেকে তোমার খরচের পরিমাণ কি পরিমাণ কমবে সেটা জানার জন্য অবশ্যই তোমাকে মূলদম বাজরিং করতে হবে অর্থাৎ যে কোনো প্রতিস্থাপন এবং আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই মূলদম বাজরিং এর প্রয়োগ করব। এ পর্যায়ে আমরা দেখব মূলদম বাজরিং এর প্রক্রিয়া আমরা বলেছিলাম যে মূলদম বাজরিং হল দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া তাহলে এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু সাধারণভাবে সম্পন্ন হবে না কতগুলো ধারাবাহিক কাজের মাধ্যমে এই মূলদম বাজরিং এর প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হবে এই প্রক্রিয়ার ধাপগুলো হল প্রথম ধাপ হল নগদ প্রবাহ প্রাককলন অর্থাৎ মূলদম বাজরিং এর প্রথম ধাপ বা মূলদম বাজরিং প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হল নগদ প্রবাহ প্রাককলন নগদ প্রবাহ প্রাককলন বলতে নগদ প্রবাহ পূর্বানুমান একটি প্রতিষ্ঠানে কি পরিমাণ নগদ অর্থের আগমন ঘটবে এবং কি পরিমাণ নগদ অর্থের নির্গমন ঘটবে এটাকেই নগদ প্রবাহ প্রাককলন বলে অর্থাৎ প্রাণ কোম্পানি যে আনারস জুসের প্রকল্পটা স্থাপনের পরিকল্পনা করছে এই প্রকল্প স্থাপনে তাদেরকে কত টাকা বিনিয়োগ করতে হবে এটা হলো তাদের নগদ বহিপ্রবাহ আর বিনিয়োগ করলে পরবর্তী বছরগুলোতে যে আয় হবে সে আয়টাকে বলা হবে নগদ আন্তঃপ্রবাহ তাহলে 
এই নগদ বহিঃপ্রবাহ এবং নগদ আন্তঃপ্রবাহককে আন্তঃপ্রবাহককে আমরা বলবো নগদ প্রবাহ প্রাককলন নগদ প্রবাহ প্রাককলন দু ধরনের হয়ে থাকে একটা হলো নগদ আন্তঃপ্রবাহ আর একটা হলো নগদ বহিঃপ্রবাহ এবার আমরা জানবো নগদ আন্তঃপ্রবাহ কি প্রকল্পটা স্থাপন করে তুমি কোন পণ্য ব্যবসা উৎপাদন করলে ওই পণ্য ব্যবসা বিক্রয় করে যে অর্থটা পাবে সেটাকে বলা হবে নগদ আন্তঃপ্রবাহ এছাড়া ব্যবসা করার জন্য প্রথমে মালিক পক্ষ যে মূলধন সরবরাহ করে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে সেগুলো নগদ প্রবাহ নগদ আন্তঃপ্রবাহ নামে বিবেচিত হবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে যে কোনো উৎস থেকে যদি টাকার আগমন ঘটে বা অর্থের আগমন ঘটে সেটাকে আমরা বলবো নগদ আন্তঃপ্রবাহ তারপরে আমরা দেখব নগদ বহিঃপ্রবাহ প্রতিষ্ঠানের যে কোনো খরচের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকে টাকা চলে যায় এই চলে যাওয়াটাকে বলা হবে নগদ বহিঃপ্রবাহ অর্থাৎ যে কোনো ধরনের খরচ বা বিনিয়োগী হলো প্রতিষ্ঠানের নগদ বহিঃপ্রবাহ আর আন্তঃপ্রবাহ বহিঃপ্রবাহের যোগফলই হলো প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ দ্বিতীয়ত হলো বার্তাহার নির্ধারণ বার্তাহার কি বার্তাহার বলতে মূলত প্রতিষ্ঠানের মূলধন ব্যয়কেই বোঝানো হয় তাহলে কেন বার্তাহার নির্ধারণ করতে হবে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ করলে ভবিষ্যতে যে নগদ আন্তঃপ্রবাহ হবে সেই নগদ আন্তঃপ্রবাহগুলোর আজকের মূল্য কত সেটা নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে বার্তাহার নির্ধারণ করতে হবে কারণ প্রাণ কোম্পানি আজকে পঞ্চাশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে আগামী দশ বছর প্রাণ কোম্পানির সেই প্রকল্প থেকে আয় হবে এখন আগামী দশ বছর যে আয় হবে সে আয়গুলোর আজকের মূল্য আমরা জানি না তাহলে সে আয়গুলোর আজকের মূল্য বা বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে হবে এই বর্তমান মূল্য নির্ণয় করার জন্য যে সুদের হারটা আমরা ব্যবহার করব সেটাকে বলা হবে বার্তাহার তাহলে বার্তাহার সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন মূলধন বাজেটিং এর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বার্তাহার নির্ধারণ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বার্তাহার যদি প্রয়োজনীয় হারের তুলনায় বা সঠিক হারের তুলনায় বেশি হয় তাহলে একটা লাভজনক প্রকল্প তোমার অলাভজনক প্রকল্প হিসেবে প্রদর্শিত হবে এবং তুমি ওই প্রকল্পটি বাদ দিবে আবার যদি বার্তাহার যদি প্রকৃত সুদের হার থেকে কম হয় তাহলে একটা লোকসানী প্রকল্পকেও লাভজনক প্রকল্প হিসেবে প্রদর্শন করবে এর ফলে তুমি একটা লোকসানী প্রকল্প অর্থ বিনিয়োগ করবে যেটা তোমার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে তাহলে বার্তাহার সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে জানব এবং বার্তাহারটা আমরা ভালোভাবে দেখব তৃতীয় ধাপ মূলধন বাজেটিং এর পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগ এখন মূলধন বাজেটিং যে আমরা করব বা আমরা যে মূল্যায়ন করব এই মূল্যায়ন করার জন্য একাধিক পদ্ধতি রয়েছে সাধারণত চারটি পদ্ধতি রয়েছে এখন আমরা মূলধন বাজেটিং এর জন্য আমরা এটা প্রক্রিয়াটা সম্পাদন করার জন্য কোন পদ্ধতিটা ব্যবহার করব বা কোন কোন পদ্ধতিটা ব্যবহার করব এখানে চারটা পদ্ধতি রয়েছে আমি যে কোনো একটা অথবা দুইটা অথবা তিনটে অথবা সবগুলো পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমার এই যাচাই বাছাইয়ের কাজটা আমি সম্পাদন করতে পারব বা সম্পাদন করতে পারি তাহলে এক্ষেত্রে তোমাকে নির্বাচন করতে হবে তুমি কোন কোন পদ্ধতিটা প্রয়োগ করবা সেটা নির্বাচন করতে হবে এবং সেটা প্রয়োগ করে মূল্য বাজিং এর কার্যক্রম তোমাকে সম্পাদন করতে হবে এ পর্যায়ে আমরা দেখব মূলধন বাজিং এর কৌশল সমূহ বা মূলধন বাজিং এর পদ্ধতি বা মূলধন বাজিং এর প্রকারভেদ মূলধন বাজিং এর কৌশল বা পদ্ধতি মূলত চারটি অর্থাৎ চারটা পদ্ধতি তুমি তোমার প্রকল্পগুলো মূল্যায়ন করতে পারবে এক নম্বর বলা হয়েছে পরিশোধকাল পদ্ধতি যেটাকে আমরা পিবিপি বা পে ব্যাক পিরিয়ড নামে জানি দু নম্বরে গড় মুনাফা হার বা এ আর আর যার পুরো অ্যাব্রিভিয়েশন হলো অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন তিন নম্বর নিট বর্তমান মূল্য বা নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু আর চার নম্বর পদ্ধতি হলো অভ্যন্তরীণ আয় হার বা ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন এই চারটা পদ্ধতি যে কোনো একটা দুইটা অথবা তিনটা অথবা চারটা পদ্ধতি তুমি প্রয়োগ করে তুমি তোমার প্রকল্পটি মূল্যায়ন করতে পারো এবার আমরা এই চারটা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানব প্রথমে আমরা দেখব গড় মুনাফা হার গড় মুনাফা হারের সংজ্ঞা কি বা গড় মুনাফার কাকে বলে সেটা আমরা জানব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত বার্ষিক গড় নিট মুনাফাকে গড় বিনিয়োগ দিয়ে ভাগ করলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাকে গড় মুনাফা হার বলে অর্থাৎ তুমি যে প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে সেখান থেকে ভবিষ্যতে যে গড় নিট মুনাফা হবে সেটাকে তুমি গড় বিনিয়োগ দিয়ে ভাগ করলে যে ফলাফলটা পাবে সেটাকে আমরা বলবো গড় মুনাফার হার দু নম্বর হইল পরিশোধকাল বা 
payback period পরিশোধকাল পদ্ধতি বা payback period payback period কাকে বলে বিনিয়োগকৃত অর্থ যে সময়ে ফেরত আসবে তাকে পরিশোধকাল বলে এটাকে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি মূলধন পুনরুদ্ধার করার সময়কে পরিশোধকাল বলে যেমন আমরা একটু আগে প্রাপ্ত কোম্পানির যে উদাহরণটা দিয়েছি এই উদাহরণে তারা 50 কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে তাদের প্রকল্পের মেয়াদ 10 বছর এখন তাদের এই প্রকল্পের বিনিয়োগকৃত 50 কোটি টাকা যদি 5 বছরে উঠে আসে এই 5 বছরটাকে বলা হবে পরিশোধকাল পদ্ধতি বা মূলধন পুনরুদ্ধার পরিশোধকাল পদ্ধতি বা মূলধন পুনরুদ্ধার তৃতীয় যে পদ্ধতি রয়েছে সেটা হলো নিট বর্তমান মূল্য বা নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু এটার সঙ্গে আমরা বলবো ভবিষ্যতে নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য ও বহিঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্যের পার্থক্যকে নিট বর্তমান মূল্য বলে আমি আবার রিপিট করছি ভবিষ্যতে নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য এবং বহিঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্যের পার্থক্যকে নিট বর্তমান মূল্য বলে এবার এই পর্যায়ে আমরা দেখব নিট বর্তমান মূল্য ভবিষ্যৎ নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য ও বহিঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্যের পার্থক্যকে নিট বর্তমান মূল্য বলে অর্থাৎ প্রাণ কোম্পানি আজকে 50 কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে এটা হলো নগদ বহিঃপ্রবাহ আর আগামী 10 বছরে সেখান থেকে তারা 100 কোটি টাকা আয় করবে এটা হলো তাদের আন্তঃপ্রবাহ তাহলে ভবিষ্যতে যে আন্তঃপ্রবাহটা হবে সে আন্তঃপ্রবাহের আজকের মূল্যকে অর্থাৎ আজকের মূল্যকে নিট বর্তমান মূল্য বলা হবে আজকের মূল্যকে আমরা বর্তমান মূল্য বলবো এখন ওই 100 কোটি টাকার আজকের মূল্য থেকে আজকে 50 কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে এটা বাদ দিলে বা বিয়োগ করলে যে ফলাফলটা আমরা পাবো সেটাকে বলা হবে নিট বর্তমান মূল্য এই পর্যায়ে আমরা দেখব অভ্যন্তরীণ আয় হার বা ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন তাহলে অভ্যন্তরীণ আয় হার বা ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন কাকে বলে যে সুদের হার বা বাট্টা হার দিয়ে কোন প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নগদ আন্তঃপ্রবাহ সমূহকে বাট্টাকরণ করলে নিট বর্তমান মূল্য শূন্য হয় তাকেই নগদ অভ্যন্তরীণ আয়ের হার বলে আমি আবার রিপিট করছি যে বাট্টা হার বা সুদের হার দিয়ে কোন প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নগদ আন্তঃপ্রবাহ সমূহকে বাট্টাকরণ করলে নিট বর্তমান মূল্য শূন্য হয় তাকে অভ্যন্তরীণ আয়ের হার বলে তাহলে এখানে আমরা মূলধন বাজারিং এর চারটি পদ্ধতির সংজ্ঞা জানলাম তোমাদের জ্ঞাতার্থে বলছি এই চারটির মধ্যে আমরা শুধু গড় মুনাফা হার এবং পরিশোধকাল এই দুটো দশম শ্রেণীতে করব বাকি যে দুটো পদ্ধতি রয়েছে নিট বর্তমান মূল্য এবং অভ্যন্তরীণ আয়ের হার এই দুটো পদ্ধতি আমরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে করব তাহলে তোমরা নিচের দুটো পদ্ধতি অর্থাৎ নিট বর্তমান মূল্য এবং অভ্যন্তরীণ আয় হার এই দুটো শুধু সংজ্ঞাটা মুখস্থ করে রাখবে যদি পরীক্ষা আসে যেন আমরা आंसर করতে পারি আর উপরের দুটো আমরা অঙ্ক করব ধীরে ধীরে ওকে এই পর্যায়ে আমরা এই চ্যাপ্টারের হার্ট যাকে বলা চলে বা এই চ্যাপ্টারের মূল জিনিস যেটা না শিখলে আমরা কোন অবস্থাতেই এই চ্যাপ্টারের অঙ্ক आंसर করতে পারবো না সেটা সম্পর্কে একটু জানবো তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি তোমরা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের নগদ আন্তঃপ্রবাহ নির্ণয়ের যে ছকটা এই ছকটা সবাই অবশ্যই মুখস্থ এবং ছোটস্থ করবে এটা মুখস্থ করার কোনো বিকল্প নেই যদি তোমরা এটা মুখস্থ না করো এই অধ্যায়ের অঙ্ক তুমি आंसर করতে পারবে না ক্লিয়ার কাট কথা তুমি এই অধ্যায়ের অঙ্ক आंसर করতে পারবে না তোমাকে অবশ্যই এই ছকটা ভালোভাবে মুখস্থ করতে হবে যদি এই ছক মুখস্থ না করো তুমি উদ্দীপক ধরতে পারবে না এবং তোমার পক্ষে অঙ্ক आंसर করা সম্ভব হবে না আমি তোমাদের সুবিধার জন্য ছকটা একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমরা ছকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি বিক্রয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কত সেটা হয়তো আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া থাকবে বিক্রয়গুলো আমরা বিবরণের ঘরে বিক্রয় লিখব আর বছর 1 2 3 এই তিনটা কলাম এখানে আছে যদি পাঁচটা কলাম হয় তাহলে পাঁচটা বছর থাকে তাহলে পাঁচটা কলাম হবে যদি চারটা বছর থাকে তাহলে চারটা কলাম হবে দুটো বছরও থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে দুটো কলাম হবে অর্থাৎ আমাদের এখানে তিনটা কলাম দিয়ে আমরা দেখিয়েছি প্রথমে লিখেছি আমরা বিক্রয় বিক্রয় থেকে বাদ চলতি খরচ অর্থাৎ বিক্রয় থেকে চলতি খরচ যেটা থাকবে সেটা আমরা মাইনাস করব এখন প্রশ্ন হলো স্যার চলতি খরচ কোথায় থাকবে চলতি খরচ কত পার্সেন্ট বিক্রয়ের কত পার্সেন্ট সেটা আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া থাকবে বিক্রয়ের উপর থেকে আমরা ওই পার্সেন্টটা মাইনাস করলে আমরা চলতি খরচ 
माइनस कर देव तरह एक फलाफल पा अर्थात बिक्रय के चलती खरच बद देवर एक फलाफल पेखान स्थायी खरच बद दीब स्थायी खरच अलवेज फिक्सड सब समय स्थिर थे स्थायी खरचा उद्दीपक सब घरे एक ही अर्थात उद्दीपक जो बला था स्थायी खरच एक लक्ष टा सब गुला घरे एक लक्ष टा तुम बसिए दिवे एरपर तुम माइनस कर माइनस कर ले तुम जेटा पा अबचय ओ कर पूर्व आय क्रय चलती खरच ए स्थायी खरच बद अबचय करपूर्व आय पा आशा कर बुझे पे अबचय करपूर्व आयर नाम आई करपूर्व नगद प्रवाह की करपूर्व नगद प्रवाह मना रखते हैं अनेक समय अंक मध्य एरक देवा था करपूर्व नगद प्रवाह करपूर्व नगद प्रवाह मान अबचय ओ करपूर्व आय अबचय करपूर्व आय बद दीब अबचय अबचय बद देपूर्व आय की पा देखो ऊपर अबचय करपूर्व आय से अबचय काट कर दाओ एन की थकल करपूर्व आय बद कर उद्दीपक कर हार देा थक त्रिश पार्सेंट चल्लिस पार्सेंट पंचाश पार्सेंट जेटाई देवा थकुक से कर एखने माइनस करब ए प्रथम कलम जापर कर हार पंचाश पार्सेंट हो पंचाश पार्सेंट माइनस करब द्वित कलम जापर कर हार पंचाश पार्सेंट माइनस करब तृत्य कलम जापर कर हार पंचाश पार्सेंट माइनस करबी जदि कर हार पंचाश पार्सेंट है करपूर आय के कर बद देवारा जहा पा से हल नीट मुनाफा अर्थात करपूर्व आय बद कर माइनस कर समान समान नीट मुनाफा नीट मुनाफा पे गलम एबारीट मुनाफा दिए प्रथम अंक अर्थात गड़ मुनाफार हारे अंक करब नीट मुनाफा दिए गड़ मुनाफार हारे अंक करब आर गड़ मुनाफार हार करारीट मुनाफार प्रयोजन एट मुनाफार साथ अबचय जो करते कि जो करते अबचय नीट मुनाफार साथ जो करब अबचय जो करब कौन बचर साथ कटा कलम आ प्रत्येक कलम अबचय जो करपर बग्नाबाशेष मूल्य जो उद्दीपक देवा था शेष बचर साथ पे जाब नगद आंत प्रवाह अर्थात प्रतिष्ठान आगामी बचरगुलोते कि नगद आंत प्रवाह से पे जा नगद आंत प्रवाह दिए मूलधन पासिंग जो अंक आर् मध्य तीन टे अंक करब गड़ मुनाफार नीट बर्तमान मूल्य ए पिबिपि जदि तुम्हारे पर दुटोर एन प्रयोजन नहीं पिबिपि करी करते नगदान प्रवाह बेर करते और जदि उद्दीपक नगदान प्रवाह देवा थे तो आलहमदुल्ला तो हमें आप नगदान प्रभाव छकटा एकदम छोटस्थ कर फिलब जान समस्या ना हुए। प्रयोजन सूत्र ए पर्या अंक करार्जन जो सूत्रगुल आज से सूत्रगुल शिखे नेब प्रथम गड़ मुनाफा हारे सूत्रता गड़ मुनाफा हार समान समान गड़ नीट मुनाफा बड़ बनियोग इंटू हंड्रेड हमें आर गड़ मुनाफा हार समान समान गड़ नीट मुनाफा बड़ बनियोग इंटू हंड्रेड और हमारे सूत्र आज पिबिपिर सूत्र पिबिपिर सूत्र की पिबिपि होते पारे। एक तो हलो समान नगद प्रवाह और एक हलो असमान नगद प्रवाह जदि नगद प्रवाह समान है तो पिबिपि समान समान मोट बनियोग डिवाइडेड बार्षिक समान नगद प्रवाह हमें आर नगद प्रवाह पिबिपि दुटा सूत्र आभव होते जदि नगद प्रवाहगल समान है तो पिबिपि समान समान मोट बनियोग डिवेडेड बार्षिक समान नगद प्रवाह और नगद प्रवाह जदि असमान करते पिबिपि समान समान पुण्य बसर जो ऊपरे प्राथमिक बनियोग माइनस पुण्य बस क्रम योजित नगद प्रवाह डिवेडेड बुण्य बस पर बचर नगद प्रवाह हमें आबा रिपीट कर सबा लिखे नाओ पिबिपि समान समान पुण्य बचर जो प्राथमिक बनियोग माइनस पुण्य बचर क्रम योजित नगद प्रवाह डिवेडेड बुण्य बचर पर बचर नगद प्रवाह ये दुटो अंक दुटा सूत्र जेने आशा करी तुम्हारा सूत्र दुटो भलोकर लिखते पे छो 
এবার আমরা গড় মুনাফাহার নির্ণয় করব অর্থাৎ গড় মুনাফাহার কিভাবে নির্ণয় করব সেটা আমি প্রথমে দেখাবো তারপরে অঙ্ক করে দেখাচ্ছি প্রথমে আমরা গড় মুনাফা নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে উদ্দীপক থেকে নিট মুনাফা বের করো অথবা নির্ণয় করো দুইটা কথা বলা আছে তোমাকে উদ্দীপক খুঁজে দেখতে হবে উদ্দীপকে কি নিট মুনাফা দেওয়া আছে যদি দেওয়া আছে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা নিট মুনাফা পেয়ে গেলাম আর যদি দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা ওই যে ছক শিখেছি সেই ছকের মাধ্যমে আমরা নিট মুনাফাটা নির্ণয় করে নেব দ্বিতীয় কাজ হল গড় নিট মুনাফা বের করা এবার আমরা গড় নিট মুনাফা বের করব কিভাবে স্যার গড় নিট মুনাফার বের করার একটা সূত্র আছে সবাই খাতা কলম নিয়ে লিখে ফেল গড় নিট মুনাফা সমান সমান বছর সমূহের নিট মুনাফার সমষ্টি বা নিট মুনাফার সমষ্টি ডিভাইডেড বাই বছর সংখ্যা অর্থাৎ তোমার এক দুই তিন চার এই চারটা বছরে চারটা নিট মুনাফা বেরোবে এই চারটা নিট মুনাফাকে যোগ করে চার দিয়ে ভাগ দিলে আমরা গড় নিট মুনাফা পেয়ে যাব তারপর আমাদের নির্ণয় করতে হবে গড় বিনিয়োগ কিভাবে স্যার গড় মুনাফা বিনিয়োগ আমরা কিভাবে নির্ণয় করব গড় বিনিয়োগের সূত্রটাও সবাই লিখে নাও গড় বিনিয়োগ সমান সমান প্রাথমিক বিনিয়োগ প্লাস বগ্নাবশেষ মূল্য ডিভাইডেড বাই টু আমি আবার রিপিট করছি প্রাথমিক বিনিয়োগ প্লাস বগ্নাবশেষ মূল্য ডিভাইডেড বাই টু এভাবে আমরা গড় বিনিয়োগ বের করব এখন প্রশ্ন হইল স্যার যদি উদ্দীপকে বগ্নাবশেষ মূল্য না থাকে বগ্নাবশেষ মূল্য না থাকলে চিন্তার কোনো কারণ নেই বগ্নাবশেষ মূল্য জায়গায় তুমি জিরো বসিয়ে দিবে তোমার অঙ্ক হয়ে যাবে এবার গড় নিট মুনাফা এবং গড় বিনিয়োগ এ দুটো পাওয়ার পর আমি আবার গড় মুনাফা হারের সূত্র একটু আগে আমরা যেটা শিখে আছি গড় মুনাফার হার সমান সমান গড় নিট মুনাফা বাই গড় বিনিয়োগ ইন্টু হান্ড্রেড এটা আমরা লিখব এবং আমরা আমাদের অঙ্কের ফলাফল বের করে ফেলব তাহলে এবার চলো আমরা একটা উদ্দীপক দেখি একটা উদাহরণ দেখি এখানে একটা সিম্পল উদাহরণ দেওয়া আছে বাজার লিমিটেড নতুন একটি প্রকল্পে বিশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী প্রকল্পটির মেয়াদকাল চার বছর তার প্রকল্পটি প্রাক্কলিত মুনাফা প্রতি বছরে যথাক্রমে দুই লক্ষ টাকা দুই লাখ দুই দশমিক পাঁচ লক্ষ অর্থাৎ দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তিন লাখ টাকা এবং তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রকল্পটির অবশিষ্ট মূল্য এক লক্ষ টাকা এই অবশিষ্ট বলতে ভগ্নাবশেষ মূল্যকে বোঝাচ্ছে আমি আবার রিপিট করছি অবশিষ্ট মূল্য বলতে ভগ্নাবশেষ মূল্যকে বোঝাচ্ছে বাজার লিমিটেড প্রত্যাশা করে তিন বছরের মধ্যে তার বিনিয়োগকৃত মূলধন ফেরত আসবে তাহলে আমরা আবার প্রশ্নগুলো দেখি ক নাম্বার প্রশ্নে কি বলছে মূলধন বাজডিং এর কোন পদ্ধতিতে অর্থের সময় মূল্য বিবেচনা করা হয় না মূলধন বাজডিং এর গড় মুনাফার এবং পেব্যাক পদ্ধতি দুটোতেই অর্থের সময় মূল্য বিবেচনা করা হয় না দুই নম্বর প্রশ্ন বলা হচ্ছে মূলধন বাজডিং অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা করা আমি একটু আগে তোমাদেরকে বলে এসেছিলাম যে ঝুঁকির প্রেক্ষাপট বা ঝুঁকি সম্পর্কে বলে আসছিলাম সেখানে আমি মূলধন বাজডিং অনুমান নির্ভর এই আলোচনাটা করেছি আশা করি সেখান থেকে তোমরা এর আনসার করতে পারবে এবার আসো আমাদের আসল কাজে যেটা হলো নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ থেকে বাজাজ লিমিটেডের গড় মুনাফার হার কত হবে অর্থাৎ তোমাকে গড় মুনাফা হার করতে বলেছে এবার আমরা পরের প্রশ্ন দেখব পেব্যাক সময়ের ভিত্তিতে বাজাজ লিমিটেডের বিনিয়োগ সুযোগটি গ্রহণ করা কি উচিত গাণিতিক যুক্তি সহ ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা প্রথমে গ নাম্বারের গড় মুনাফা হার নির্ণয় করব এরপরে ঘ নাম্বারে আমরা পেব্যাক সময় নির্ণয় করব চলো দেখা যাক বাজাজ লিমিটেডের গড় মুনাফার হার নির্ণয় তাহলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে আমাদের উদ্দীপকে প্রাক্কলিত মুনাফা মানে নিট মুনাফা দেওয়া আছে তাহলে আমরা গড় নিট মুনাফা বের করব তাহলে একটু আগে আমি গড় নিট মুনাফার সূত্র তোমাদেরকে বলেছি বছর সমূহের নিট মুনাফার সমষ্টি ব্যয় বছর সংখ্যা তাহলে প্রথম বছরে নিট মুনাফা ছিল দুই লাখ যোগ দ্বিতীয় বছরে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার যোগ তৃতীয় বছরে তিন লাখ যোগ তারপরের বছরে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তাহলে ডিভাইডেড বাই বছর সংখ্যা এখানে চারটা আছে তাহলে বছর সংখ্যা চার এবার উপরের তিনটা চারটা যোগ করো যোগ করলে আমরা পাবো এগারো লক্ষ এখানে ভুল আছে এগারো হাজার আছে আসলে এটা এগারো লক্ষ হবে কত হবে এগারো লক্ষ ভাগ চার তাহলে এগারো লক্ষকে চার দিয়ে ভাগ করলে হবে দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা অর্থাৎ এই প্রকল্পটির গড় মুনাফা গড় নিট মুনাফা দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা এবার আমরা গড় মুনাফা পেয়েছি তাহলে আবার আমাদের গড় বিনিয়োগ বের করতে হবে গড় বিনিয়োগের সূত্র আমরা একটু আগে শিখেছি প্রাথমিক বিনিয়োগ প্লাস বগ্নাবশেষ মূল্য ডিভাইডেড বাই টু তাহলে আমাদের প্রাথমিক বিনিয়োগ ছিল বিশ লক্ষ টাকা 
बग्ना प्रशस्त मूल्य चुल एक लक्ष टका डिवाइडेड बाय टू तले विशेष तय एक लक्ष जो करले एक उस लक्ष टका भाग दुई समान समान दस लक्ष पंचस हजार टका ताहले आमादर गुरुत्वपूर्ण दुर्ट जिनिस गौरनित मुनाफा एवं गौर बिन्यो कामरा पेची ताहले एवर अम्रा गौर मुनाफा हरे शूत्र लिख बो अम्रा जानी गौर मुनाफा हर समान समान गौरनित मुनाफा बाय गौर बिन्यो गिन्तु एक्स हो ताहले अम्रा लिखलाम ऊपर ए गौरनित मुनाफा दो लक्ष पचत्तर हजार टका नीचे गौर बिन्यो कामरा पेची दस बाजार लिमिटेड एर ए प्रकोप पटीर गौर मुनाफा हार हुलो 26.19 परसेंट आशा करूँ तुमरा बुझते पड़े चाहे अब ये रकम आँको पुरी ख्यास ले तुमरा कुटते पार बे ताहले देखा जाए पेबैक समय की बाबे निन्ने कुटता हबे पेबैक समय बाप परिषद काल निन्ने परिषद काल निन्ने जो नामदेव प्रथमे जा कुटता ह आमादे छोटे अत्तन तो करुँते पुन्ना, आमादे रुद्दीपक पुरे देखते होंगे, आमादे की नौगदान तो प्रभाव दवा आचे ना उन्नो की दवा आचे, जो दिन नौगदान तो प्रभाव दवा था के अल्हम्दुलिल्लाह, और जो दिन नौगदान तो प्रभाव दवा ना था के, आमादे की नौगदान तो प्रभाव निन्ने कुटते होंगे। अम्रा तीन कलम विशिष्ट एक टा गौर करो बो प्रथम हो बे बच्चों तार परे नगद प्रभाव तार परे क्रमजोजित नगद प्रभाव ताहले एक बच्चों नगद प्रभाव जासे लिख बो क्रमजोजित नगद प्रभाव गरो ताय लिख बो दूसरे बच्चों नगद प्रभाव जासे ताश्चते क्रमजोजित नगद प्रभाव जो कर पहलम बच्चों टा जो करे क्रमजोजित नगद अशोमनेर शूत्रों। एबर अम्रा पूर्वे रुद्धारों नेर घोंनंग प्रश्नेर समाधान करुँबो बाजार लिमिटेड नेर नौगोदान तो प्रभाव हो निन्नौय। ताहुले अम्रा उखने नीट मुनाफा बेर करे चम्रा नीट मुनाफा पौर्थी की देखबो जे नीट मुनाफा अमादर उद्दीपक के दवाचे दुइलक्षो दुइल अवश्य कैमरा पेची अवश्य शूत्र थे के अवश्य शूत्र डामरा लिखे नहीं कि बाबा हमरा अवश्य बेर कर बो अवश्य समान समान प्राथमिक बिनियोग माइनस बगना वशिष्ट मूल्य डिवाइडेड बाय प्रकोप परिमियार अमी आवार रिपीट कर ची अवश्य समान समान प्राथमिक बिनियोग माइनस बगना वशिष्ट मूल्य डिवाइडेड बाय प्रकोप परिमियार सेकंड तक के बगना बसे सम्रा बात दिए थी एक लक्ष रोहिल आमादेर उन्नीस लक्ष टका उन्नीस लक्ष के अम्रा चार दिए भाग कुल लाम्रा पे जबो चार लाख पचातुर हजार टका और तो दामादेरे ये प्रकोप पेर बगना बसे मूल्य हो बे चार लाख पचातुर हजार टका आम्रा प्रत्येक टा गोरे ये बगना बसे मूल्य चार लाख पचातुर नगदान्त प्रभाव पे गए थे छः लाख पचातुर सात लाख पचीस सात लाख पचातुर एवं नौ लाख पचीस हजार टका अब हम रा क्रमजोजित नगद प्रभाव निन्नौय कर बो क्रमजोजित नगद प्रभाव तीन कलम विशिष्ट घर हम रा कुल्लम प्रथम बच्चे नगद प्रथम कलम बच्चों द्वितीय कलम नगद प्रभाव तृतीय कलम क्रमजोजित नगद प्रभाव ताहले अमरे बार क्रमजोजित नगद प्रभाव निन्ने कर बो प्रथम बच्चरे नगद प्रभाव है छः लक्ष पचातुर हजार टका क्रमजोजित नगद प्रभाव है छः लक्ष पचातुर हजार टका दूसरे बच्चरे नगद प्रभाव है छः सात लक्ष पचीस हजार टका छः लक्ष साते ये सात लक्ष पचीस हजार जो कुल्ले अमरे पे जापो चौदह लक्ष तृतीय बच्चरे नगद प्र चौथों तो बसरा हमारे नगद प्रभाव से नौ लक्ष पौष्टिक शतक टका इटा साथे हमरा एकुश लाख के पौष्टिक तरह से जोकर ले हमरा चौथों तो बसरे क्रमजोजित नगद प्रभाव पे जावो एकुत्तरीश लक्ष टका तो ले हमरा नगद प्रभाव एवं क्रमजोजित नगद प्रभाव निन्ने कर लाम चला जाक एवर हमरा हमारे पेबैक समान निन्ने क 
পুণ্য বছরের ক্রমজয়িত নগদ প্রবাহ ডিভাইডেড বাই পুণ্য বছরের পরের বছরের নগদ প্রবাহ এখন তোমার প্রশ্ন হতে পারে স্যার পুণ্য বছর কি এটা এবং আমরা কোথা থেকে পাব আসো আমরা একটু পূর্বে ফেরত যাই আমাদের এই প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ বিশ লক্ষ টাকা আমি আবার বলছি বিশ লক্ষ টাকা তোমরা ক্রমজোজিত নগদ প্রবাহের ঘরের দিকে একটু তাকাও প্রথম বছরে ক্রমজোজিত নগদ প্রবাহ ছয় লাখ পঁচাত্তর দ্বিতীয় বছরে চোদ্দ লাখ তৃতীয় বছরে একুশ লাখ তাহলে আবার আমরা পূর্ণ বছরে এই ক্রমজোজিত নগদ প্রবাহ থেকেই বের করব ক্রমজোজিত নগদ প্রবাহের সংজ্ঞা সবাই লিখে নাও যেই বছরের পূর্ণ বছরের সংজ্ঞা যে বছরের ক্রমজোজিত নগদ প্রবাহ প্রাথমিক বিনিয়োগের সমান বা কম কিঞ্চিত কম কম নয় কিঞ্চিত কম আমি আবার রিপিট করছি যে বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ প্রাথমিক বিনিয়োগের সমান বা তার চেয়ে কিঞ্চিত কম সেটাকে আমরা পূর্ণ বছর বলবো এখন কিঞ্চিত কম কেন বলেছি দেখো এখানে এখানে আমাদের পূর্ণ বছর হলো দুই দুই নম্বর বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ চোদ্দ লাখ এটা আমাদের প্রাথমিক বিনিয়োগের বিশ লাখের কম কিন্তু ছয় লাখ পঁচাত্তর হাজারও বিশ লাখের চেয়ে কম তাহলে চোদ্দ লাখ হলো কিঞ্চিত কম এই কারণে আমরা চোদ্দ লাখ নিয়েছি মনে রাখতে হবে হয় সমান হবে না হলে কম হবে এক টাকাও বেশি হতে পারবে না অর্থাৎ পূর্ণ বছরের সংজ্ঞা আবারও বলছি যে বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ প্রাথমিক বিনিয়োগের সমান বা তার চেয়ে কিঞ্চিত কম তাকেই পূর্ণ বছর বলা হয় তাহলে আমরা আমাদের পূর্ণ বছর পেয়েছি কত বছর দুই নম্বর বছর হলো আমাদের পূর্ণ বছর তাহলে আবার সূত্রে আমরা আমাদের প্রাথমিক বিনিয়োগ লিখলাম কত লাখ বিশ লাখ মাইনাস পূর্ণ বছরের ক্রমযোজিত আমরা কত পেয়েছি চোদ্দ লাখ দুই নম্বর বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ খেয়াল করে দেখো চোদ্দ লাখ ডিভাইডেড বাই পূর্ণ বছরের পরের বছরের নগদ প্রবাহ কত সাত লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা তাহলে আমরা আমাদের অঙ্ক এবার সমাধান করব দুয়ের দুই বিশ লাখ থেকে চোদ্দ লাখ গেলে ছয় লাখ ডিভাইডেড বাই সাত লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা এরপরে দুয়ের দুই ছয় লাখকে সাত লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো শূন্য দশমিক সাত সাত চার এক নয় বা দুয়ের সাথে যোগ করলে আমরা পাবো দুই দশমিক সাত সাত চার এক নয় টাকা এভাবে আমরা পেব্যাক সময় নির্ণয় করব আশা করি তোমরা এ থেকে উপকৃত হবে একটু আগে আমরা যে অবচয় বের করলাম সাত চার লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা সেই অবচয় সূত্র এবং অবচয় বের করার কৌশলটা আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি অবচয় কিভাবে আমরা পেয়েছি চার লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রাথমিক বিনিয়োগ মাইনাস ভগ্নাবশেষ মূল্য ডিভাইডেড বাই প্রকল্পের মেয়াদ তাহলে প্রাথমিক বিনিয়োগ ছিল আমার বিশ লাখ ভগ্নাবশেষ ছিল এক লাখ মেয়াদ ছিল চার বছর বিশ লাখে এক লাখ মাইনাস করলে উনিশ লাখ চার দিয়ে ভাগ করে পেয়েছি আমরা চার লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা এভাবেই আমরা আমাদের গড় মুনাফার এবং পেব্যাক করব ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবার জন্য শুভকামনা রইল বিদায় নিলাম শুভস্থার আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ